突然觉得我今天这个样子好邻家姑娘哦。<笑>我现在要跟爷爷去山上去摘那个叫什么，呃，做黑糯米的那种叶子。这不马上就到黑吃黑糯米的季节了嘛。然后呢，我们今天就一起到山上去看一看。现在趁还没有很多人去摘那个叶子，所以我们要抢先一步。不然到时候只能去捡一点叶子的尾巴了。我去年跟我爸妈一起，还有我姐姐一起有来摘过了，但是我有点忘记那叶子长什么样了。这一次爷爷就带我来见识一下。爸爸，大姐，大哥姐，对对对。你不就老哥姐，不过也就白海到路就拜了。就是哎，往哪呢？你不是那些老王来？没有，没。你老你你带路。我我这我说我去年跟爸妈往那边条路走，但是没有找到很多，也因为被人拿完了嘛。然后爷爷就说：“那我们进去这里边去看一看。”爷身体可巧见了，一跃就过去了。哎呀，哎呀，等我一下，爷爷走太快了。哇，终于找到了一颗小小的。用这个叶子来做标本，然后到时候跟着这叶子去找就可以了。哎呀，弄得你那哎呦妹了妹，你哎呦妹娘啊，来劲来玩。这个怎么找？我我感觉我看哪个叶子都是一样的。这个也是的。哎，这一颗不是，我就说怎么看起来很怪怪的，是这一颗。像这种树，反正今年摘了，明年也会长。哎，阿拉爷爷，哎，爷爷说我不对。打脸了，还真的是他。终于找到两颗大的了，前面找的就都是那种小小的，然后现在就把这个两颗大的砍下来。爷、哎、爷<笑>还说没有没有没有，我们回去好了。没想到越来越往上走之后。这个地方全是的，哈哈哈，发现新大陆了，哇！喂，给家人没？喂，给家人没？妈奶。哦，我开始还舍不得，我把那个老的叶子也摘了。现在既然有这么多的话，我就摘嫩的就好了，其他的就老的就不要了。这山里面的蚊子真的实在是太讨厌了，一直在盯着我。嗡嗡嗡嗡嗡的响，幸好我还是今天很机智的带了一个袖套出来，不然的话又被刮，又被蚊子叮。不过我现在也好痒啊，可能是闷的不太透气。像我们今天来采这个做黑糯米的这种叶子，为什么爷爷会把它砍掉呢？其实这种也是为了明年好，因为像我们这种树，我们只要栽了一次之后，它基本上就不生长了嘛。然后我们把它砍掉之后呢，明年它又继续能够长得更多，然后也比今年会长得更好，所以我们就把它砍掉了。但是有虫啊，这里太害怕了，毛毛虫。我下面已经摘完了，现在摘了好多，都只有这么一点点，看起来还挺多的。我上来帮爷爷摘一点。你要的。那、啊、我应该装饭来吃的，有点饿了。我应该拿一个饭盒装着，在山上吃饭真的吃啥都是香的。哇，哎，呜呼！我还以为我今天摘了，好不容易摘了一篮就要打水漂了。我要是摔一下就不得了了。在山上走路有一个诀窍，侧着走。嗯，又掉了，怎么回事？怎么这么？掉了，刚刚回家吃了个饭，然后呢，我就把奶奶喊过来了，因为我一个人过来倒这个确实有点不太好方便，所以要奶奶来帮一下忙。所以我们现在呢，就到了我们呃邻村的这个地方来把这个冲给洗一下，然后就用这个冲来倒我们今天的做黑糯米的那个叶子。就是我们喝了好几年的这个井水，现在要给它接一桶水到那边去洗一下我们的那个虫。那
这个就是要全身的力气，全部都顶上来。哦，好好好，蜘蛛呢？我娘老买的，买的大的那些吗？这个东西是用来这样扶着的。哎呀，看怎么只有一个呢？昨天晚上刚下过雨，嗯，所以这个叶子也不用清洗的太干净。我们拿的全部都是嫩叶子的那种，有点会脚啊，这个，我也提提的。我觉得我没力气了，奶奶让我纯力气的这样往下踩，我觉得太难受了。有嘞有嘞，被奶奶嫌弃了。我刚找到一个新方法，奶奶就说。你来搓，我来踩。我就不信奶奶真的比我还要得力。奶奶说，就换一只脚呗。他肯定也是觉得很累，只是因为前面在我面前吹牛。他说：“我来。”这个女孩，不是冲那个来，太难了。我觉得这个地方得再来一根，让两只手这样挂着。我觉得这个地方得再来一根，让两只手这样挂着。终于录完了，声音都已经发不出来了，免得这么睡这个东西真的太累了。但是这种又刚刚好，因为到时候泡水的时候还有过滤的东西，如果用那个榨汁机的话，它就过滤不了，还是要用古老的方法。啊，这天刚刚我们来的时候还是开了很大的太阳，然后现在又开始下了很大的雨，我们现在回不去了，只能抱着我们刚刚所得的劳动成果在这坐着。讲了半天，你们都不知道这个东西是什么吧？这就是我们每年四月初八的时候都会吃的黑糯米的原材料，这就是其中之一的一个一种材料。就是做黑糯米的时候呢，我们会用白糯米，然后泡在这个叶子里面，嗯、呃，用一个沙袋，用一个那个网袋隔着，然后泡一夜的水，等那个糯米变得稍微有点乌乌的时候，我们就拿到锅里面去蒸，这样子一一份那个香喷喷的黑糯米就出来了。所以这个叶子呢，就是我们做黑糯米的那个叶子，要把它捣烂之后放水进去。这个叶子一定要把它这样给它冲的成这样子了，才能够泡出来那个汁。像这种泡出来，希望它能够变得很黑，因为越黑的黑糯米越好吃。突然有点想吃了，有点饿了。